Okay. So I think we have one school with us now, and that is uh, Shuniti Bala uh, Shadur Girls. And we have Shithi Ramkrishna Shanko and Borai Balika Vidya Mundi. After a long hiatus, we are back again. So I welcome all of you to this Zoom platform for our Vivek Disha classes. And uh, we are exploring uh, English language and literature. So let's see what we had done. So just a revision. What we have done in the last class, do you remember? कथा कारो पक्ष सम्भव बोला क्यों एक जन बोलो जी तो मन से क्लस ना क्लस दूम को एक तुम्हारे पढ़ब शीति रामकृष्ण संघ बोलते सुनीति बाला सदर गार्लस अच्छा एक हिंट दी रवींद्रनाथ स्वामी विवेकानंद नेत गांधी टलस्टय काफका कमु जर कथा बोलो ना क्यों बड़ बड़ लेखक बड़ बड़ पलिटिशियन रवींद्रनाथ खुब भलो बस आज के भिडियो अंश मतन आकार आदर्श एक्साम्पल भावे कथा तुम्हारे माइड्रेस 
তারপরে থাকে ডেট যবে এটা লেখা হচ্ছে আর তারপরে লেখা থাকছে গ্রিটিংস মানে কিভাবে তুমি তাকে সম্বোধন করছো যা কিছু চিঠিটা লিখছো রিসপেক্টেড বলছো ডিয়ার বলছো হ্যাঁ লাভিং বলছো যাই হোক এরকম একটা কিছু বলছো তারপরে তোমার বডি অর্থাৎ বিষয়টি এখানে লিখছো এবং তারপরে তোমার ক্লোজিং অর্থাৎ এখানে একটিখানি তোমার এইভাবে যেভাবে করা আছে সেভাবে না করে ওটা খুবই ইনফর্মাল হয়ে গেছে কিন্তু আমরা যেরকম লিখি ইয়র্স সিনসিয়ারলি ইয়র্স ফ্রেন্ডলি ইয়র্স লাভিংলি ইয়র্স অ্যাফেকশনেটলি এই রকমের বিভিন্ন শব্দ তোমরা ব্যবহার করো নিশ্চয়ই জানো এগুলো এবং তারপরে তোমার নাম এবং নামটাও খুব ছোট আকারে লেখো কারণ এই মানুষটার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা যেখানে পুরো নামটা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাটা পড়ে না এবং এখানে দেখো সেই জন্য এইরকম একটা বড় ক্লোজিং করছো না তুমি খুব মানে সহজ একটা ইয়ে করেছ প্রেমের সম্পর্ক যেহেতু ভালোবাসার সম্পর্ক সেই জন্য লাভ শব্দটা দিয়ে করে দিয়েছো এইটা হচ্ছে একটা জেনারেল ফরম্যাট এই জেনারেল ফরম্যাটটা আমরা কখন ব্যবহার করি বন্ধুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ব্যবহার করি মা বাবা কাকু কাকিমা এদের সঙ্গে এবং এই ধরনের ঘনিষ্ঠ যারা তাদের সঙ্গে যখন আমরা চিঠি লিখছি বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি লিখছি তখন এই ফরম্যাটটা ব্যবহার করছি এবার একটা খুব মজার জিনিস এখানে দেখো এই যে প্রথমে মাস অক্টোবর তারপরে দিন পনেরো তারপরে বছর দু কোন দেশের মানুষেরা এভাবে লেখে কে বলতে পারবে কোন দেশের মানুষেরা এভাবে লেখে বা কোন ধারায় এই ধরনের লেখা চল আছে এই ধরনের লেখার চল আছে কে বলতে পারবে বলো বলো সুনীতি বালা কোন ধরনের একটা অনুমান করো সঠিক উত্তর জানার দরকার নেই অনুমান করো ভুল হতে পারে আমরা তো অনুমান করছি বলো তো এটা করো আমরা কিভাবে লিখি সেটা আগে কেউ বলতে পারবে কিনা দেখি আমরা কিভাবে লিখি আমরা কিভাবে লিখি ইয়েস টেল মি হাউ ডু উই রাইট ইয়েস কাম অন ইয়েস টেল মি স্যার প্রথমে ডেট লিখি তারপরে মাস তারপরে বছর প্রথমে ডে কোন দিনটি তোমরা জানা যে অনুমান করতে পারবে এটা কোথায় কোন 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 ধারাতে এরকম আমরা দিই অনুমান করো বিদেশে হয় কিন্তু ঠিক ভাবে জানা নেই কোথায় হয় আচ্ছা ভেরি গুড বিদেশে হয় এটা ঠিকই বলেছ এবং মূলত এরা হচ্ছে দেখো বসো আমি একটা গল্প বলি ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে ইংরেজি ভাষা এই ইংরেজি ভাষার আমরা দেখলাম উৎপত্তি স্থল হিসেবে আমরা ইংল্যান্ডকে ধরে নিচ্ছি এবং এই ইংল্যান্ড যেটার মধ্যে তোমার রয়েছে এই ইউনাইটেড কিংডম ধরছি যের মধ্যে যার মধ্যে রয়েছে ইংল্যান্ড আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ড তখন এই বিভেদটা ছিল না প্রায় একসাথেই তারা ছিল এবং সেই জায়গা থেকে আমরা ওই ইউনাইটেড কিংডম থেকেই আমরা ধরে নিচ্ছি যে ইংরেজি ভাষার উৎপত্তি এবার এই উৎপত্তির কারণে এই ভাষার যে মূল নিয়মগুলো আমরা ফলো করি সেটা হচ্ছে ইংল্যান্ড এবং দেখা যাবে যে এই ইংলিশ অর্থাৎ এই ব্রিটিশের লোকেরাই বিভিন্ন দেশে শুধু ভারতবর্ষ নয় বহু আফ্রিকান দেশে বহু এশিয়ান দেশে এশিয়ার বহু দেশে তারা তাদের রাজত্ব তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে আমরা এটা জানি এবং সেই সাম্রাজ্য বিস্তার করার সাথে সাথে তারা কি করে তাদের ভাষা তাদের সংস্কৃতি সেই সব দেশগুলোকে দিতে থাকে সেই জন্য আফ্রিকান দেশগুলোতে অনেকগুলো আফ্রিকার দেশ অনেকগুলো এশিয়ান দেশে এবং কিছু আমরা দেখি পরবর্তীকালে ল্যাটিন আমেরিকাতেও কিছুটা প্রভাব আছে কিন্তু সেখানে অন্য ইউরোপিয়ান দেশগুলোর বেশি প্রভাব সেই সব জায়গায় আমরা ইংরেজদের প্রভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের ভাষা এবার ইংরেজরা যেভাবে আমাদের শিখিয়েছিল সেই শিক্ষাটাই আমরা এখানে 
কপি করি এবং আমরা সেটা মনে করি যে সেটাই হচ্ছে সঠিক ইংলিশ এবং দেখাও যাচ্ছে যে ইংরেজির উৎপত্তি হচ্ছে সেখান থেকে তাহলে এটা হচ্ছে ইংলিশ ফরম্যাট অর্থাৎ যেটা ব্রিটিশ অর্থাৎ ইউনাইটেড কিংডম থেকে যে ধরনের ইনস্ট্রাকশনস বা তাদের যে অভ্যেস তাদের যে চলন সেই চলনটাকে আমরা ফলো করতে লাগলাম তারা কি করলো তারা প্রথমে লিখলো ডে অর্থাৎ দিন তারপরে তারা লিখলো মাস তারপরে তারা লিখলো বছর কিন্তু এই আবার আমরা দেখতে পেলাম পেলাম যে আরো একটা শক্তিশালী ইংরেজি কথা বলার একটি দেশ আমাদের এই ভূমণ্ডলে বা এই পৃথিবীতে এগিয়ে আসলো সেটা হচ্ছে কে কোন সে দেশ বলো আরো একটি দেশ যেটা ইংরেজি ভাষায় যাদের হচ্ছে মাতৃভাষা এবং তারা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠল এই পৃথিবী কোন সেই দেশ যেমন ব্রিটিশরা একটা সময় বিশাল শক্তিশালী ছিল বলা হতো সূর্য অস্ত যায় না তাদের সাম্রাজ্যের ওপর থেকে কিন্তু সেই রকম আধুনিক যুগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে কোন দেশ এভাবে এগিয়ে আসে বলো অনুমান করো অনুমান আমরা সব সময় এক্সপ্লোর করার জন্য প্রথমে অনুমান করব তারপর সেটা নিয়ে গবেষণা করব তবে ঠিক জানতে পারি একদম হাল ছেড়ে দেব না জানি না বলে ছেড়ে দেব না অনুমান করো উইচ কান্ট্রি অ্যান্ড উই অলওয়েজ না ইন কন্টেম্পোরারি টাইমস উই অলওয়েজ টক অ্যাবাউট দ্যাট কান্ট্রি অফেন পাশের মেয়েরা বলো বাঁদিকে যারা বসে রয়েছ বাঁদিকে মানে আমার তোমাদের বাঁদিকে মানে আমার ডান দিকার কেউ একজন বলো কোন একটা দেশ ইয়েস ইয়েস বলো বলো আচ্ছা কেউ যদি না বলে তোমার যার হাতে মাইক আছে তুমি একটা অনুমান করো তো কোন দেশ হতে পারে ভুল হলে অসুবিধে নেই তুমি একটা অনুমান করো যে স্যার এই দেশটা কি আমাকে একটা প্রশ্ন করো হ্যাঁ যে যে প্রস্তাব দিচ্ছ তুমিও বলো না ভালো লাগবে আরে এতে তো ঠিক ভুল কিছু নেই জানতে হবে তো সেই জন্য লেটসি বলো হুইল সে দ্যাট আচ্ছা কেউ কেউ বলবে না একজন কেউ বলো অনুমান করো বলো বলো তুমি বলো আচ্ছা আমি চয়েস দিচ্ছি আমি চারটে দেশের নাম বলছি তোমরা সেই চারটে দেশের মধ্যে একটা দেশ বলো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ব্রাজিল নাম্বার টু হচ্ছে জার্মানি নাম্বার থ্রি হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা নাম্বার ফাইভ হচ্ছে রাশিয়া বাইদে ওই অনেকগুলো দেশের ভাষা ইংরেজি নয় আমি আই অলরেডি গিভেন ইট টু ইউ আই অলরেডি টোল্ড দি আনসার টু ইউ আমি অলরেডি তোমাদের উত্তরটি বলে দিয়েছি এবার বলো আমি চারটি চয়েস দিয়েছি বলো ব্রাজিল জার্মানি ফ্রান্স ইউএসএ ফ্রান্স বলো ফার্স্ট বলো সময় নেই এক্ষুনি ক্লাস এমনিতে ক্লাস অনেক দেরিতে শুরু হয়েছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে কোন দেশ বলো ইয়েস পেছন থেকে একজন বলো আমি খুব খুশি হব পেছন থেকে একজন যদি বলো কিছু না নাম খালি দেশটার নাম বলতে হবে চারটি দেশের মধ্যে যে কোনো একটা দেশ আচ্ছা আমি হ্যাঁ ভেরি গুড আই এম সো সরি তোমরা কেউ রাজি হচ্ছ না সবাই গিয়ে তোমার উপর দায়িত্ব দিচ্ছি তুমি আচ্ছা ফ্রান্স বলেছে ওকে লেটস সি আচ্ছা তোমার নামটা একটু বলো প্লিজ হোয়াটস ইয়োর নেম স্যার আফসানারা আস্তানারা সরি 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 আফসানা তুমি সাহস করে বলেছ যে ফ্রান্স ইজ দা কান্ট্রি আই এম সো হ্যাপি প্লিজ ইউ স্যার ওকে ওয়েলকাম 
please tell her. Okay, so she said it is France, but unfortunately it is not right. I'm very happy that she was brave enough to say the answer because the language of the people of France is French. The language that is spoken by the German country, uh, the, the, the German country that is Germany is German. Brazil has its own language, Brazilian. So it was the last country, United States of America, which is the country. America, America, America. America Yes? Very good. So, Americans, they thought that when we are also speaking English and we are a different nation, then why should we follow England? We will have our own spellings. We will have our own syntaxing. We will have our own rules. कम्पिटारे सब समय कारण कम्पिटर मैक्सिमाम सफ्टवेर आमेरिका माइक्रोसफ्ट एपल सब अमेरिकान कम्पानी तरह तरह बनान गोरिकान बनान एक प्राधान्य जदि चयस थे जो तुम्हें यूके इंगलिस करो तो बनान अन्न रकम है क्योंकि कलर आकटा बनान क्यों बोलते खूब कमन कलर Right. Very good. The other alternative spelling of color is C O L O R. Tick shiro kumaru ekta shabdo ase program. Jeta amra likhi P R O G R A M M E. Americans la likhi P R O G R A M. Color Americans la likhi C O L O R. Axe. Axe mane je amra hoy kuthar. She axe. उच्चारण करते गटार प्रयोजनता है थेमे जाए दी जथेष से कलर क्षेत्र यूटर का खूब बाढ़ती मन हल प्रोग्राम क्षेत्र मन करलो पर एम इतनी पीआरओ जि एम तो बनाने परिवर्तन उच्चारण उच्चारण कम जेमन धरे नाओ ब्रिटिश इंगलिस इंडिया शिड्यूल शिड्यूल की अर्थात रुटीन रुटीन शब्द शिड्यूल शिड्यूल क्योंकि अमेरिकानसरा स्केड्यूल प्रथम मास लिखब तरह डे लिखब तरह लिखब क्या जीतु ब्रिटिश इंगलिस फलो करी प्रथम डे लिखब तरह मान्थ लिखब एवं इयर लिखब ब्रिटिश फर्मैट अर्थात जो चिठीटा लिखी लिखी चिठी लिखार समय कि लिखी डान दिखे निजे ठिकाना लिखी ठिकाना लिखे कमा दी एवं से कमागुल तुम्हारे माथाय रखते हैं 
এবং এই ঠিকানা লেখার সময় এই যে ডান দিকে লিখছি লেফট অ্যালাইন লেফট অ্যালাইন মানে সবকটা বা দিক দিয়ে এক জায়গা থেকে শুরু লেফট অ্যালাইন তারপরে আমরা একটা লাইন ছেড়ে তারপরে লিখি আমাদের আমি আরো বলবো ডোন্ট ওয়ারি ওকে সো নাও ইউ সি so first of all this is the uh, this is the kind of format that we are going to follow what is the format saying ekdom patar dam dike ami amar thikana te likhbo amar thikana likhbo shekhane likhe rakho amar thikana my address tar por ekta line chhere diye tarikh likhbo date এবং ডেট লেখার সময় আমি কি কি লিখব ডেট লেখার সময় প্রথমে আমি লিখব হচ্ছে দিন তারপর মাস কিন্তু মাস লেখার সময় সব সময় শব্দে লিখব অর্থাৎ বানান করে লিখব কারণ যদি তুমি ডিজিটে লেখো যদি তুমি নাম্বার্স এ লেখো তাহলে কি কনফিউশন হতে পারবে খুব ইন্টেলিজেন্টলি কে উত্তর দিতে পারবে যদি আমি যদি নাম্বার্স এ লিখি দিন মাস এবং বছর তিনটেই যদি আমি নাম্বার্স এ লিখি তাহলে কি গুলিয়ে যেতে পারে এখন তোমরা জেনে গেলে কি হতে পারে কি গন্ডগোল হতে পারে বলো দেখি কি গন্ডগোল হতে পারে আচ্ছা মাস আর দিন গন্ডগোল হতে পারে ভেরি গুড মাস আর দিন তোমার নামটা একটু বলো প্লিজ মৌসুমী রায় তারপর তুমি বছর লিখলে তাহলে ডেটটা হয়ে গেল তারপরে চিট পাতার এটা লিখে রাখো তারপরে পাতার বা সাইডে মার্জিন ফলো করে লিখবে গ্রিটিংস অর্থাৎ যাকে লিখছো ডিয়ার মাদার রিসপেক্টেড ফাদার রিসপেক্টেড স্যার যে কোনো ফ্রেন্ডলি লেটার রিসপেক্টেড আঙ্কল রিসপেক্টেড আন ডিয়ার রাম ডিয়ার আফসানা ডিয়ার মৌসুমি এই নামগুলো তোমরা তখন দেবে দেওয়ার পর দেখো এখানে একটা কমা ফার্স্ট যেখানে এটা একটা কমা এইবার একটা জিনিস আমি এখানে বলে রাখি এখানে দেখো একটা ইন্ডেন্ট আছে মানে অর্থাৎ প্যারাগ্রাফটা শুরু হচ্ছে এই মধ্যিখান থেকে কিন্তু আমরা যখন ছোটবেলায় শিখেছিলাম তখন আমরা যেখানে কমা শেষ হয় তার তলা থেকে প্যারাগ্রাফ শুরু করতাম তোমাদের দুটো চয়েসই রইল যে কোনো একটি ফলো করতে পারো আমি তোমাদের বইয়ে যেটা দেখছিলাম বইয়ের লেটারে যেটা দেখছিলাম ওরা আবার আমেরিকান স্টাইলে লিখেছে বা আবার মানে একটা ইন্ডেন্ট মানে অর্থাৎ কিছুটা মার্জিন থেকে জায়গা ছেড়ে তুমি তোমার প্যারাগ্রাফটা শুরু করবে কমার তলা থেকেও শুরু করতে পারো বা একটুখানি মধ্যিখান থেকে যেখানে তুমি মা লিখেছো বাবা লিখেছো বা কাকু লিখেছো সেখান থেকে শুরু করতে পারো এইবার প্রথম প্যারাগ্রাফ শুরু হলো প্রথম প্যারাগ্রাফ লিখলে দ্বিতীয় লাইন লিখলে এবার দ্বিতীয় লাইনটি শুরু হবে মার্জিন থেকে প্রথম লাইনটি একটু এগিয়ে যেমন শুরু হচ্ছে প্যারাগ্রাফ যেরকম লেখা হয় তোমরা সবাই জানো প্যারাগ্রাফ লেখা হয় যেভাবে ঠিক সেভাবে দ্বিতীয় লাইনটি শুরু হবে মার্জিন থেকে যেখান থেকে ডিআর শুরু হয়েছিল সেইখান থেকে এবার দ্বিতীয় লাইন লিখলে তৃতীয় লাইন লিখলে প্যারাগ্রাফ শেষ হয়ে গেল দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ শুরু করবে যখন দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ শুরু করবে মনে রাখবে ওই যেখান থেকে প্রথম প্যারাগ্রাফ শুরু করেছিলে সেই জায়গা থেকেই তুমি দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটা শুরু করবে এবং দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ লিখলে 
তৃতীয় লাইন দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের দ্বিতীয় লাইনটি আবার মার্জিন থেকে শুরু হবে তৃতীয় লাইন মার্জিন চতুর্থ লাইন মার্জিন পঞ্চম লাইন মার্জিন এবার ধরে নাও লাস্ট যে প্যারাগ্রাফটা সেটাও কিন্তু একেবারে যেখানে প্যারাগ্রাফ গুলো শুরু হয়েছিল সে অর্থাৎ প্যারাগ্রাফের এই সিমেট্রি কেন ফর্মটা ইম্পর্টেন্ট একটা চিঠির প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্স ইজ গিভেন টু দা ফর্ম বিশেষ করে পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় ফর্টি টু ফিফটি পার্সেন্ট ইজ গিভেন টু দ্য ফর্ম কারণ ফর্ম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিভাবে চিঠিটা লিখছি এবং বিষয়টা আনাদার ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় তাহলে দেখা গেল যে আমার নেক্সট প্যারাগ্রাফ বা আরো যদি চারটে বা পাঁচটা প্যারাগ্রাফ লিখি প্যারাগ্রাফের শুরু হবে একদম একটা জায়গায় প্যারাগ্রাফের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লাইন গুলো শুরু হবে মার্জিন থেকে তৃতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম আমার বিষয় বস্তু লেখা হয়ে গেল সবাইকে প্রণাম জানানো হয়ে গেল সব শেষ ভালোবাসা জানানো হয়ে গেল পরে চিঠি লিখার উত্তর দেওয়ার কথা বলা হয়ে গেল তারপরে আমার ক্লোজিং এই ক্লোজিং এ আমরা কি কি লিখতে পারি সিনসিয়ারলি ইয়র সিনসিয়ারলি ইয়রস ট্রুলি ইয়রস অ্যাফেকশনেটলি ইয়রস লাভিংলি এই লি শব্দটা লিখব আর আরেকটা কথা মানায় রাখবে যখন ইয়রস লিখছ সেখানে কোনো অ্যাপস্ট্রফি নেই কোনো অ্যাপস্ট্রফি নেই ওয়াই ও ইউ আর এস পুরো টানা লেখা হবে কোনো অ্যাপস্ট্রফি কমা ওখানে থাকবে না ট্রুলি বা সিনসিয়ারলি পর কমা থাকবে ইয়র্স ট্রুলি সিনসিয়ারলি লেখার পর কমা থাকবে এবং তারপরে তোমার নাম মৌসুমি কিংবা আফসানা নিচে নামটা লেখা থাকবে কারোর কোন প্রশ্ন কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়েছে কারো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে কেউ একজন আমাকে বলবে পুরো ব্যাপারটা বুঝেছে কিনা ইয়েস অর নো ক্লাসের কেউ একজন জাস্ট বুঝেছ কিনা সবটা বোঝা গেছে বুঝেছি আচ্ছা তুমি সবার মৌসুমি সবার দায়িত্ব নিয়ে বলল সেজন্য পেছনে যারা বসে আছো যারা হয়তো গল্প করছো বা এদিক ওদিক করছো তারাও কিন্তু তোমরাও বুঝেছ আমি ধরে নিচ্ছি নেক্সট দিন ক্লাসে তোমরা সবাই একটা চিঠি লিখে নিয়ে আসবে তোমার সবচেয়ে যে প্রিয় মানুষ সেই মানুষটাকে তুমি চিঠি লিখবে সে তোমার দাদু হতে পারে সে তোমার ঠাম্মা হতে পারে সে তোমার মা হতে পারে সে তোমার বন্ধু হতে পারে সে তোমার শিক্ষক শিক্ষিকাও হতে পারে অফিসিয়াল লেটার নয় এটা হচ্ছে ফ্রেন্ডলি লেটার ইনফর্মাল লেটার সেই চিঠিটা লিখে নিয়ে আসবে কিভাবে লিখে নিয়ে আসবে এবং বিষয়টি কি যে এই যে আমরা বিবেক দিশার ক্লাস করছি এই ক্লাসটা কেমন হচ্ছে এই ক্লাসে কি শিখি কিভাবে ক্লাস হয় এই সমস্ত বিষয়টা জানিয়ে তিনি সেগুলো জানেন না তোমার মাকে কিংবা বাবাকে কিংবা বন্ধুকে খুব প্রিয় মানুষকে খুব ভালো করে তুমি চিঠিটা লাগবে নেক্সট দিন আমি বিষয় বস্তু কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবে সেটা আমি বোঝাবো আজকে যেহেতু সময় শেষ হয়ে গেছে আমি ক্লাসটা এখানে শেষ করব কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই টাস্কটা নিয়ে যে হোমওয়ার্কটা আমি তোমাদের দিলাম সে বিষয়ে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তারাও প্রশ্ন করতে পারবে গোড়াই কি ছিল সারাক্ষণ फ्रेंडलि খুব সহজ করে লিখবে খুব কঠিন কঠিন শব্দ খুব কঠিন কঠিন বাক্য লিখবে না মাকে লিখছো তো বা বন্ধুকে লিখছো তো সেই জন্য খুব কঠিন বাক্য লিখবে না সবাই বুঝেছ হ্যাঁ সবাই লিখে আনবে কিন্তু নেক্সট দিন আমি চিঠিগুলো শুনবো ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ টেক কেয়ার বাই বাই প্লিজ বাই